ஹே ஐஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஹெல்த்தியாக வாழலாம் என்ன தான் டயட் இருந்தாலும் எனக்கு தொப்பையே குறைய மாட்டேங்குது நான் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் வாக்கிங் போகிறேன் ஜாக்கிங் போகிறேன் ஒரு ஹெல்த்தியான டயட் இருக்கேன் அப்போவும் எனக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் எப்படின்னு கேட்குறீங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வெயிட் லாஸ் பவுடர் இந்த வெயிட் லாஸ் பவுடர் வந்து நீங்கள் தினமும் ஒரு ஹெல்த்தியான லைஃப் ஸ்டைல் கூட இதை நீங்கள் எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வெயிட் கம்மியாகும் தொப்பையும் குறையும் இது வந்து என்ன அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோவை நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் நீங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனில் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷனை செட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வெயிட் லாஸ் பற்றி நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் பார்க்க முடியும் இல்லைனா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வராது இந்த வெயிட் லாஸ் பவுடர் தயார் பண்ணிக்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவை அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அதாவது கால் கிலோ வெந்தயம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வெந்தயம் ஓமம் நூறு கிராம் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஓமம் கருஞ்சீரகம் ஐம்பது கிராம் ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் கருஞ்சீரகம் இந்த மூணு பொருட்கள் தான் தேவை இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா ஸோ இந்த அளவுகளில் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அளவுகள் வந்து கட்டாயமாக மாற்றக்கூடாது ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் பேக்கெட்லேயே இப்படியே வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இரநூத்தம்பது கிராம் நூறு கிராம் ஐம்பது கிராம் இந்த அளவுகள்லேருந்தே நீங்கள் கடைகளில் வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க அப்படின்னா இந்த அளவு வந்து எதுவும் மிஸ்மேட்ச் ஆகாது நம்ம கரெக்டாக அப்படியே வாங்கிக்கலாம் ஸோ நான் அதே போல் தான் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இதுதான் வந்து கருஞ்சீரகம் கருப்பு கலரில் இப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு இது தெரியாது அப்படின்னா நீங்கள் கடைகளில் கேட்டாலே அவங்களே வந்து தருவாங்க கருஞ்சீரகம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா அந்த கருஞ்சீரகம் வந்து நான் ஐம்பது கிராம்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் இதே போல் பேக்கெட் பண்ணதா வாங்கி நீங்கள் ஐம்பது கிராம் மட்டும் வாங்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஓமம் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இல்லையா இதுதான் ஓமம் நிறைய பேருக்கு ஓமம் தெரியும் நம்ம யூஸ்வலாக வந்து வீட்டில் பலகாரங்கள் செய்வோம் இல்லையா தீபாவளி அப்போல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முறுக்கு சுடும் போதெல்லாம் இந்த ஓமம் போடுவாங்க அஜீரண கோளாறுகளை வந்து சரி செய்கிறதுக்கு இந்த ஓமம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஓமம் இதில் நம்ம சேர்த்திக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் ஸோ வெந்தயம் வந்து உடல் குளர்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு பொருள் நிறைய பேருக்கு தெரியும் வெந்தயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மூணு பொருட்கள் தான் இதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான பொருட்கள் இந்த மூணு பொருட்களையும் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வாங்கிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா இந்த மூணு பொருட்களையும் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம பவுடர் பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்டவ் வந்து ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு பேனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொரு பொருளாக போட்டு நம்ம தனித்தனியாக வறுத்து நம்ம ட்ரை வாஷ் பண்ணணும் ஸோ தனித்தனியாக வறுக்கணுங்கிறதால நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெந்தயம் ஒரு கா கிலோவே இந்த பேனில் நம்ம போட்டுக்கலாம் இந்த பேன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா வெந்தயம் ஒரு கா கிலோ இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு இது கருகாத மாதிரி பொன் நிறமாக இதை நல்லா நீங்கள் ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணணும் நம்ம வந்து வெயிலில் காய வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கூட ஒரு சிலர் நீங்கள் நினைப்பீங்க இது வெயிலில் காய வைக்கக்கூடாது நம்ம வந்து அடுப்பில் இது மாதிரி நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் இதை நம்ம அரைக்கணும் ஸோ அதனால் இந்த ஒரு மெத்தோடு மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறம் டூ ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் வெந்தயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த வெந்தயம் வந்து நல்லா பொன்னிறமாக வருபடுற அளவுக்கு இதை நல்லா நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கருகக்கூடாது பொன்னிறமாக மட்டும்தான் ஆகணும் அந்த வெந்தயத்தோட ஸ்மெல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வரும் கம கமன வெந்தயம் ஒரு ஸ்மெல் வரும் அந்த ஸ்டேஜ் வரும்போது நல்லா பொன்னிறமாக மாறும்போது அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது ஒரு வேறு ஒரு பிளேட்டு நம்ம இதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகம் ஐம்பது கிராம் கருஞ்சீரகத்தையும் நம்ம பேனில் போட்டுட்டு நல்லா ஒரு ஃப்ரை பண்ணணும் ஃப்ரை பண்ணும்போது படப்படனு சவுண்டு ஒரு சிலத்தில் வரும் அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இது கருப்பு கலரில் இருக்கிறங்காட்டிக்கு இது எந்த அளவுக்கு வருபடுங்கிறது ஒரு சிலருக்கு தெரியாது அதனால் நீங்கள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளேயே இது வருபட்டும் ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம் இல்லாமல் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நீங்கள் லைட்டாக ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கலர் வந்து கொஞ்சோண்டு வேரியேஷன்ஸ் தெரியும் இது இதுலேயும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைட் ஒயிட் ஷேட் மாதிரி லைட்டாக மாறு ஸ்டேஜுக்கு வரும் ஸோ வரும்போது நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி இதையும் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மூணு பொருட்களையும் தனித்தனியாக வறுத்து வேற ஒரு
ஆறுனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம மிக்சி ஜாரில் போட்டு அரைக்க போகிறோம் இப்போது மிக்சி ஜாரில் அரைக்கிறதுக்கு முன்னாடி மிக்சி ஜாரை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நம்ம வெயிலில் வைக்கணும் மிக்சி ஜாரும் நம்ம அரைச்சதுக்கு அப்புறமா அந்த பவுடர் வந்து எந்த கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறோமோ அந்த கண்டெய்னர் அதையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டையும் நான் வெயிலில் வைக்கணும் ஸோ நான் வந்து கிளாஸ் பாட்டிலில் தான் வந்து இது ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா வெயிலில் நான் அரைக்க போகிற மிக்சி ஜாரும் அரைச்சதுக்கு அப்புறமா ஸ்டோர் பண்ணக்கூடிய பாட்டிலையும் இப்போ நம்ம வெயிலில் வச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெயில் சீசன் ஸோ இந்த சீசனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நல்லா வெயில் கிடைக்கும் அதனால் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு நான் மிக்சி ஜார் அண்டு கண்ணாடி பாட்டில் அந்த பாட்டில் ரெண்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வெயிலில் வச்சுருக்கேன் இப்போ நல்லா அந்த தண்ணியெல்லாம் நல்லா போனதுக்கப்புறமா நல்லா காஞ்சி சூடாக இருக்கும் பாருங்கள் மிக்சி ஜார் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து நம்ம ஆற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பொருட்களை எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம மிக்சியில் பவுடர் பண்ணும்போது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மிக்ஸ் ஆகி நமக்கு பவுடர் ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி இதை நம்ம பவுடர் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு நம்ம மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு ஸோ இது ஒரு பிளேட்டில் போட்டுட்டு அந்த பவுடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஆற வைக்கணும் ஆறுறதுக்கு அப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து அதை ஸ்டோரேஜ் பண்ணணும் மிக்சியில் நீங்கள் கண்டினியூஸாக நீங்கள் வந்து அதை பவுடர் பண்ணுறதுக்காக பண்ணும்போது அது நல்லா ஹீட் ஆகிருக்கும் அந்த ஹீட்டோடு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணக்கூடாது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறொரு பிளேட்டில் நம்ம போட்டுட்டு இதை வந்து நல்லா நம்ம ஆற வச்சிடலாம் எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக ரெண்டு பிளேட்ஸ் வந்திருக்கு ஸோ அந்த ரெண்டு பிளேட்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தான் நான் அரைச்சிருக்கேன் அது சலிக்கணுமா அப்படின்னா இதெல்லாம் சளிக்க தேவையில்லை நம்ம ஆல்ரெடி மிக்சி ஜாரில் மிக்ஸ் பண்ணி அரைக்கும் போது இதை நல்லா மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அது போக இதை நம்ம சளிச்சு குடிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் இதை சளிக்க தேவையில்லை இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாம் இதை ஆறுனதுக்கு அப்புறமா ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழித்து நம்ம ஆல்ரெடி வெயிலில் வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா கிளாஸ் பாட்டில் அந்த கிளாஸ் பாட்டிலில் இதை நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது தீர்ற வரைக்கும் இதை நீங்கள் வெளியிலேயே வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணும் அப்படின்னு எந்த அவசியமும் கிடையாது நம்ம வாட்டரில் தண்ணி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற காரணத்துக்காக தான் நம்ம வெயிலில் வச்சு எடுக்கிறோம் அதனால் பூச்சிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுவும் வராது ஸோ நீங்கள் வெயிலில் வச்சு எடுத்து வைக்கும்போது உங்களுக்கு பூச்சி வராமல் இருக்கும் அந்த பவுடரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்மெல்லும் இருக்காது வண்டு வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ரொம்ப ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் வெயிலில் வச்சதுக்கு அப்புறமா இப்போ இந்த பவுடர் வந்து அந்த க பாட்டிலில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட நன்மைகள் என்னென்னன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருஞ்சீரகத்தை எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கருஞ்சீரகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரணத்தை தவிர அனைத்து விதமான நோய்களையும் சரியாக்கும் தன்மை கொண்டது ஸோ அந்த கருஞ்சீரகம் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த கேன்சர் உள்ளவங்களுக்கு கூட கேன்சர் நோய் குணமடைய செய்யும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இந்த கருஞ்சீரகத்தில் அவ்வளவு நன்மைகள் இருக்குது மரணத்தை தவிர எல்லா விதமான சகல விதமான நோய்களும் தீர்க்கும் சக்தி வந்து இந்த கருஞ்சீரகத்துக்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வெந்தயம் வந்து நமக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் உடல் குளிர்ச்சி அதுவும் நமக்கு நல்லா வெயிட் லாஸ் பண்ணும் யூஸ்வலாக காலையில் நைட்டே வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூன் ஊற வச்சுட்டு நம்ம காலையில் எழுந்து குடிக்கும்போது அதுவும் வெயிட் லாஸ் பண்ணும் அதே போல் ஓமம் ஓமம் வந்து நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த அஜீரண பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது ஓம வாட்டர் வாங்கி நம்ம குடிப்போம் ஸோ அது குடித்ததுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த லூஸ் மோஷன் ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா சரியாகும் ஸோ அதே போல தான் இந்த ஓமம் கருஞ்சீரகம் வெந்தயம் இந்த மூணுமே உடல் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளையே தீர்க்கிறதுக்கு தனித்தனியாக நிறைய நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த மூணு சேர்ந்து நம்ம இந்த பவுடரை ரெடி பண்ணி இதை நம்ம குடிக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது இந்த பவுடரை நம்ம எடுத்துக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடம்பு வந்து டீடாக்ஸ் பண்ணுது எப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் கழிவுகளை வந்து இது டீடாக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெயிட் லாஸ் நடக்குது அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெட்ட கொழுப்பை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த டீடாக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுது உடம்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சுறுசுறுப்பு அடையுது நம்ம பல் ஈரில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை சரி செய்கிறதுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது ஞாபக மரது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது கூட சரியாக்கப்படுது ஞாபக சக்தி வந்து அதிகமாகுது அதே போல் உடல் எடை சீக்கிரமாக குறையிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது கண் பார்வை நல்லா தெரியறதுக்கு க
தினமும் இரவு மட்டும்தான் நீங்க இதை குடிக்கணும் எப்படி குடிக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் மீல் உங்களோட இரவு உணவு டின்னர் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா ஒரு ஹாஃப் அன் அவர்ல இருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் கண்டிப்பா ஆயிருக்கணும் அதுக்கு அப்புறமா ஒரு டம்ளர் வார்ம் வாட்டர் சுடு தண்ணி வார்ம் வாட்டர் நீங்க எடுத்துக்கணும் கை பொறுக்கிற சூடுல அதுல ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் அளவு அத இந்த தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதை நீங்க குடிச்சுக்கணும் நீங்க குடிக்கிற இந்த ட்ரிங்க் தான் அன்னைக்கு நைட்டு நீங்க குடிக்கிற கடைசி உணவா இருக்கும் இதுக்கு அப்புறமா நீங்க எதுவுமே சாப்பிட கூடாது சோ இதுதான் கடைசி உணவா இருக்கும் சோ நீங்க தூங்குறதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் முன்னாடி அப்படி இல்லைன்னா நீங்க சாப்பிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் கழிச்சு இந்த இதை குடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்க வேற எந்த உணவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்துக்க கூடாது இதுதான் உங்களுடைய கடைசி உணவா இருக்கணும் இந்த பவுடரை ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும்தான் நீங்க கட்டாயமா எடுத்துக்கணும் இது ஒரு டீஸ்பூன் அப்படியே நீங்க வாயில போட்டுட்டு கூட தண்ணி தண்ணி ஊத்தி குடிக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் குடிச்சுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா இந்த மாதிரி தண்ணியில மிக்ஸ் பண்ணி குடிக்கிறதுனால குடிச்சுக்கலாம் இது எவ்வளவு நாள் குடிக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் நைன்டி டேஸ் நீங்க கண்டினியூஸா குடிக்கணும் அப்பதான் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் தெரியும் கண்டிப்பா ஒரு ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சிம்பிளா ஒரு வாக்கிங் மாதிரி போங்க ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் ஒரு முப்பது நிமிஷம் நடங்க அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா உங்க வெயிட் லாஸ்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் தூக்கம் உங்களுக்கு நல்லா வரும் இந்த மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகள்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதுவும் சரி செய்யப்படும் ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க யாரெல்லாம் இதை குடிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லிஸ்ட் இருக்கு அதெல்லாம் நான் சொல்றேன் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதை ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அதாவது குழந்தை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி குழந்தை பெறதுக்காக முயற்சி செய்வீங்க இல்லையா சோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரிங்க் எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆஹ் அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா லோ பிபி லோ சுகர் அவங்க இருக்கவங்களும் இந்த ட்ரிங்க் எடுத்துக்க வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் இப்பதான் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிருக்கு அப்படின்னா அவங்களும் எடுத்துக்க வேண்டாம் நீங்க தாய்ப்பால் குடுக்கிறவங்க தாய்மாரா இருந்தீங்கன்னா அவங்க எடுத்துக்க வேண்டாம் ஆஹ் கன்சீவா இருந்தீங்கனாலும் எடுத்துக்க வேண்டாம் கன்சீவ் ஆகறதுக்கு முயற்சி செய்யறவங்களும் எடுத்துக்க வேண்டாம் குழந்தைகள் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா பதினஞ்சு வயசுக்கு மேல இருக்கவங்க மட்டும் இந்த ட்ரிங்க் நீங்க எடுத்துக்கோங்க அந்த வயசுக்கு கம்மியா இருக்கவங்க இந்த ட்ரிங்க் எடுத்துக்க வேண்டாம் சோ இந்த கேட்டகரியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் தவிர மித்தவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க இந்த ட்ரிங்க் எடுத்துக்கலாம் இந்த ட்ரிங்க் நீங்க குடிங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா வெயிட் லாஸ் ஆகும் இது ரொம்ப ஒரு எஃபெக்டிவான ஒரு ஈஸியான மெத்தட் இது நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்காக எந்த மெனக்கடலும் கிடையாது ஆஹ் ஒரு வாக்கிங் மட்டும் சிம்பிளா போயிட்டு ஒரு எண்ணெய் பலகாரம் எல்லாம் இல்லாம நீங்க இதை தொடர்ந்து ஒரு தொண்ணூறு நாள் நீங்க எடுத்துக்கும் போது கண்டிப்பா உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் ஆகும் நான் சொன்னபடி நீங்க ஒரு ஆக்டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சீங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு வண்டு பூச்சி இதெல்லாம் எதுவும் வராது ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மெத்தர்ட்ல நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ல கிவ் அவே ஓப்பன்ல இருக்க லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்க கிவ் அவேல நீங்களும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங